ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வோல்டேஜ் டாப்னால் என்ன அது எப்படி ஒரு சர்க்கியூட்டில் அக்யூர் ஆகுது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் இதுவரைக்கும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் கீழே உள்ள ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க எங்களோட அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வந்து சேரும் இந்த வோல்டேஜ் ட்ராப்பை நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இப்போ ரெண்டு ஹியூமன் இருக்காங்க ரெண்டு பாதை இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு பாதை நேரான பாதை இன்னொரு பாதை கரடு முரடான பாதை அதாவது வளைஞ்சி வளைஞ்சி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ரெண்டு பேருமே ஒரு கிலோமீட்டர் பயணம் செய்யணும்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ ரெண்டு பேருமே ஓட ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த நேராக பயணம் செஞ்சு அந்த ஒரு கிலோமீட்டர் கடந்தான அவனை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த வளைஞ்சி வளைஞ்சி வந்தான்னு ஒரு கிலோமீட்டர் கடந்து வந்தான்னு இவனுக்கு அதிகமாக எனர்ஜி லாஸ் ஆகிருக்கும் ரொம்ப சோம்பேறியாக இருப்பான் ஏன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா வளைஞ்சி போகும்போது அவனுக்கு எனர்ஜி லாஸ் அதிகமாகும் இதைதான் நம்ம இங்கே எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்கியூட்டில் நம்ம வோல்டேஜ் ட்ராப் இல்லைனா பவர் லாஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இதை இன்னும் கொஞ்சம் டெக்னிக்கல் எக்ஸாம்பிளோட பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு பேர்டு இருக்குது ஒரு பேர்டு பறந்து வந்து டிரான்ஸ்மிஷன் லைனில் உட்காருதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஆனால் அதுக்கு டிரான்ஸ்மிஷன் லைனில் ஷாக் அடிக்காது அது ஏன் அப்படின்னா அந்த இடத்துல பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து என்னென்னா ஜீரோவாக இருக்கும் எப்பயுமே கரண்ட் வந்து என்னென்னா பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்க இடத்துல மட்டும்தான் ஃப்ளோ ஆகும் அதாவது ஹையர் பொட்டென்ஷியல்லேருந்து லோயர் பொட்டென்ஷியலுக்கு கரண்டு ஃப்ளோ ஆகும் ஸோ இப்போ ஒரு பேர்டு வந்து ரெண்டு காலையும் அந்த இடத்துல வைக்கும்போது சேம் பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸில் இருக்கும் அப்போ அந்த இடத்துல வந்து என்னென்னா கரண்ட்டு பாஸ் ஆகாது அந்த பேர்டுக்கு பாஸ் ஆகுது அதனால் ஷாக் அடிக்காமல் அப்போயே உட்காந்துருக்கும் இதுவே ஒரு கால் வந்து என்னென்னா ஒரு ஒரு கிலோமீட்டருக்கு அந்த பக்கமும் இன்னொரு கால் வந்து என்னென்னா ஒரு கிலோமீட்டருக்கு இந்த பக்கமும் வைக்கிதுன்னு வச்சுக்காங்க ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கா அந்த பேர்டு ஷாக் அடித்து இறந்துடும் ஏன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ரெண்டு காலுக்கு அங்கே ஒரு கால் இங்கே ஒரு கால் இருக்குல்ல அந்த ரெண்டு காலுக்கு இடையில் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து என்னென்னா அக்யூர் ஆகிரும் ஒன்று இல்லைனா சம்திங் அக்யூர் ஆகும்போது அந்த பேர்டுக்கு வந்து என்னென்னா ஷாக் அடிச்சிடும் அந்த மாதிரி அக்யூர் ஆகுதுல அந்த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அதை தான் நம்ம வந்து என்னென்னா வோல்டேஜ் ட்ராப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ உங்களுக்கு வோல்டேஜ் ட்ராப்னா என்னென்னு ஐம்பது பர்சன்டேஜ் புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இப்போ வாங்க டெக்னிக்கலாக வோல்டேஜ் ட்ராப்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் வோல்டேஜ் ட்ராப்போட டெஃபினேஷனை பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் சென்டிங் அண்ட் வோல்டேஜ் அண்ட் ரிசீவிங் அண்ட் வோல்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது சென்டிங் அண்டு வோல்டேஜுக்கும் ரிசீவிங் அண்டு வோல்டேஜுக்கும் இடையான அந்த டிஃப்ரென்ஸ் வோல்டேஜ் தான் நம்ம வோல்டேஜ் ட்ராப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ உதாரணமாக நான் இப்போ ஒரு ஹண்ட்ரட் வோல்டை ஒரு இடத்துல நான் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறேன் அதாவது சென்டிங் அண்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா சென்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ரிசீவிங் அண்டில் நான் எண்பது வோல்டு நான் வந்து ரிசீவ் பண்ணேன் அப்படின்னா அந்த ஹண்ட்ரடுக்கும் எண்பதுக்கும் இடையில் அந்த இருபது வோல்டு இருக்குல்ல அந்த இருபது வோல்டை தான் நம்ம வோல்டேஜ் ட்ராப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த இருபது வோல்டு எங்கே போச்சுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த கண்டக்டரில் லாஸ்ட் அக்யூர் ஆகிருக்கும் அதாவது கரோனா எஃபெக்ட் பேரண்ட் எஃபெக்ட் அந்த மாதிரி லாஸஸ் வந்து என்னென்னா அக்யூர் ஆகிருக்கும் அந்த லாஸஸை தான் நம்ம வோல்டேஜ் ட்ராப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த வோல்டேஜ் ட்ராப்பை நம்ம ஒரு சின்ன சர்க்கியூட்டுக்கு எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் இப்போ ஒரு கண்டக்டர் எடுத்துக்கோங்க அந்த கண்டக்டரில் நம்ம ஒன் ஆம்ஸ் கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அந்த கண்டக்டரோட ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒன் ஓம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அசீவ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ இந்த கண்டக்டருக்கு இப்போ நம்ம எப்படி நம்ம வோல்டேஜ் ட்ராப் கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஃபார்முலா தான் பி ஈக்குவல் டு ஐஆர் அதாவது ஓம்ஸில் இப்போ கரண்ட்டுங்கிறது ஒன் ஆம்ஸு ரெசிஸ்டருங்கிறது ஒன் ஓம் அப்போ வி ஈக்குவல் டு ஒன் இன்ட்டு ஒன் போட்டோம் அப்படின்னா வி ஈக்குவல் டு ஒன்று இருக்கும் ஸோ இந்த ஒன்றுங்கிறது தான் அந்த கண்டக்டரோட வோல்டேஜ் ட்ராப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஒரு ஆம்ஸு கரண்ட்டு கண்ட கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணுற ஒரு ஓம் ரெசிஸ்டர் உடைய ஒரு கண்டக்டரோட வோல்டேஜ் ட்ராப் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் வோல்டாக இருக்கும் இந்த வீடியோ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கவங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரலாம் பெரிய பெரிய டிரான்ஸ்மிஷன் லைனில் கரோனா எஃபெக்ட் ஸ்கின் எஃபெக்ட் ஃபெரண்ட் எஃபெக்ட்லாம் உருவாகுது அதனால் பவர் லாஸ் ஆகுது வோல்டேஜ் ட்ராப் அக்யூர் ஆகுதுன்னு சொல்கிறீங்க அப்போ சின்ன சின்ன சர்க்கியூட்லலாம் வோல்டேஜ் ட்ராப் அக்யூர் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்களே எப்படி அக்யூர் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சின்ன சின்ன சர்க்கியூட்ன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இப்போ ஒரு சின்ன சர்க்கியூட் எடுத்துக்கோங்க ஒரு பேட்ரி ஒரு எல்இடி பல்பு அதில் நீங்கள் ஒரு சிஸ்டர